அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் டர்பைன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா யூனிட் ஹெட்டில் யூனிட் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டர்பைன் அந்த டர்பைனோட ஸ்பீடு என்னவோ அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஹெட்டும் யூனிட்டியாக இருக்கணும் பவர் ப்ரொடக்ஷனும் யூனிட்டியாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு மீட்டர் ஹெட் இருக்கணும் ஒரு கிலோ வாட் ப்ரொடியூ பவரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ சச் தட் அந்த கண்டிஷனுக்கு டர்பைனோட ஸ்பீடு என்னவோ அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த டர்பைனோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரிஜினல் டர்பைனோட சைஸுக்கு இருக்காது ஓகே ஒரிஜினல் டர்பைன் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி சேம் அந்த ஷேப்லாம் அதே மாதிரி இருக்கும் ஜாமெட்ரியெல்லாம் அதே மாதிரி இருக்கும் ரேஷியோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ எல்லாமே சேம் டிட்டோவாக இருக்கும் பட் சைஸ் மட்டும் வேரி ஆகும் எந்த மாதிரி வேரி ஆகும் அப்படின்னா யூனிட் ஹெட்டில் யூனிட் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸில் தயாரிச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த டர்பைன் எவ்வளோ வேகத்தில் அதாவது யூனிட் ஹெட்டில் யூனிட் பவரை தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடில் சுற்றுதோ அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் என் சஃபிக்ஸ் எஸ் ஓகே ஸோ என்எஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டூ ரூட் பி டிவைடட் பை எச் பவர் ஃபைவ் பை ஃபோர் எட் ஹெச்ங்கிறது இங்கே எட் ஆக்சுவல் எட் ஹெச்ங்கிறது ஆக்சுவல் எட் ஓகே ஸோ என் அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் த டர்பைன் டர்பைனோட ஸ்பீட் என்னவோ அதுதான் வந்து என் பிங்கிறது பவர் ப்ரொடியூஸ்டு ஓகே நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடுங்கிறது யூனிட் எட் நெட் எட் வந்து யூனிட் எட்டாக இருக்கும்போது ஹெச்ஓட வேல்யூ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் பவர் ப்ரொடக்ஷன் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோ வாட் ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு டர்பைன் எவ்வளோ வேகம் சுற்றுது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டர்பைன் கிடையாது ஸோ இந்த ஒன் மீட்டர் ஹெட் இருக்கும்போது ஒன் கிலோ வாட் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டர்பைன் ஓகே ஒரு மீட்டரில் ஒரு கிலோ வாட் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டர்பைன் எவ்வளோ ஸ்பீடில் சுற்றுதோ அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் மேத்தமேட்டிக்கலாக ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடு ஒரு டர்பைனுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் குவான்டிட்டிஸ் வரலாம் யூனிட் குவான்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு மீட்டர் எட் இருக்கும்போது ஹெச் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் அப்படின்ற கண்டிஷனில் எவ்வளோ வந்து டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் எவ்வளோ பவர் இருக்கும் எவ்வளோ வந்து ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து யூனிட் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பார்த்துடலாம் டிஸ்சார்ஜ் யூனிட் டிஸ்சார்ஜ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ரூட் ஹெச் ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் பை ரூட் ஹெச் ரைட் அடுத்தது யூனிட் பவர் ஈக்குவல் டு பி பை ஹெச் பவர் த்ரீ பை டூ ஹெச் பவர் த்ரீ பை டூ யூனிட் பவர் ஈக்குவல் டு பி பை ஹெச் பவர் த்ரீ பை டூ இங்கே பிங்கிறது ஆக்சுவல் பவர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஸ்பீடு என் யூ ஈக்குவல் டு என் பை ரூட் ஹெச் ஸோ இந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப்பும் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூனிட் டிஸ்சார்ஜ் என்ன யூனிட் பவர் என்ன யூனிட் ஸ்பீடு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னு பார்த்தாச்சு அண்ட் யூனிட் குவான்டிட்டிஸ்க்கான மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பார்த்தாச்சு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டிராஃப்ட் டியூப் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ வினோ தட் டிராஃப்ட் டியூப் வந்து ரியாக்ஷன் டர்பைன்ஸில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டிராஃப்ட் டியூப்போட ஷேப் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேலே கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கம்மியாக இருக்கும் கீழே போக போக கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போ இங்கே ப்ரெஷர் எடுத்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் கைனெட்டிக் எனர்ஜியை இங்கே இருக்கக்கூடிய வெளியே அதாவது டர்பைனை விட்டு வெளியே வரும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜியை நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாகவும் இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாகவும் இருக்குன்னா இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் டர்பைனோட அவுட்லெட்டில் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னா நெட் ஹெட் அந்த டர்பைன் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த நெட் ஹெட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால டர்பைனோட எஃபிஷியன்சி என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டர்பைனோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ டிராஃப்ட் டியூப் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம டர்ப
HF divided by V1 square by 2G. So, in V1 is the velocity at point cross section 1 and V2 is the velocity at cross section 2. HF is the water is the pass of the loss of head due to friction on the HF. Okay. So, in the values along the range V1, V2 and HF the range in the uh, draft tube body efficiency can break me. Okay. So, in the form loss mode, we will see the base of questions. Okay. So, thank you so much for watching this video. In the video, you will be helpful. And our personal engineering YouTube channel, subscribe and share your friends. Thank you.